держит в руках что-то похожее на ружье. Кажется, они охотятся. Прости, фараковой нет кутов. И кроме того, их ружья направлены не вверх, а вниз. На кого бы они ни охотились, это опасно. В такой близости от нас не правда ли? Бедняги, брошенные на песок, лишенные возможности служить по назначению, слишком далеко от леса, где они родились, и недостаточно близко к воде, где они могут быстро умереть. Лишенные корней, они должны были служить слепым силам прогресса и теперь лежат незамеченные, никому не нужны. Они напоминают мне моего дядю Володю, безработного, в костюме цвета его тела, так что невозможно было отличить одно от другого. Мы возьмем их домой и найдем им применение. Нам нужно быть необходимым кому-нибудь. Оставьте это, забудьте былые выступления. Здесь нет публики, которая прислушивается бы к вам. Ладно, давайте унесем их быстренько домой. А что если они принадлежат кому-то? Since I remember, I always had two sticks clamped to my hands. I have not even one sole memory without two sticks attached to them. Accustomed to holding them, my fingers have grown rigid and I am no longer able to release them. Obviously, this fact has conditioned deeply my way of relating to the world. My body has instead of two, four points of support, and that allows me to have great confidence in my gait. I never fall down. I walk much faster. I reach out further. I can only imagine the way things feel when one touches them, and I can only know the effect of touching them through my sticks. As a result, you will understand, as I did, that I climbed by, fastened to my sticks, keeping the world at the distance. Indeed, this distance has become my world. The world a perpetually bound to slight panorama.